வணக்கம் யூடியூப் நேர்களே ஆஹ் இது உங்கள் குரு செஸ் தமிழ் சேனல்ல இன்னைக்கு நாம செஸ் இனிஷியேட்டிவ் அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்க போறோம் பேசிக்கா இனிஷியேட்டிவ் அப்படின்னா ஒரு விஷயத்த முன்னிறுத்து செய்யறதுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இங்கிலீஷ்ல இனிஷியேட்டிவ் அப்படின்னா எங்கிட்ட இனிஷியேட்டிவ் இருக்குன்னா ஒரு நல்ல லீடர் கிட்ட இனிஷியேட்டிவ் இருக்கணும் அப்படின்னா என்ன நீ ஒரு லீடர்னா அத எல்லாத்தையும் தலைமை தாங்கி ஒரு விஷயத்த முன்னெடுத்து செய்யறதுக்கு பேர் தான் இனிஷியேட்டிவ் ஸோ ஒரு லீடர் கிட்ட இனிஷியேட்டிவ் அப்படிங்கிற ஒரு குவாலிட்டி இருக்கும் செஸ்லயும் பாத்தீங்க அப்படின்னா செஸ் கேம்ல நீங்க சக்சஸ்ஃபுல்லா அட்டாக் பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்க இனிஷியேட்டிவ் உங்க கையில இருந்தா மட்டும் தான் நீங்க சக்சஸ்ஃபுல்லா அட்டாக் பண்ண முடியும் காரணம் ஸோ தமிழ்ல இனிஷியேட்டிவ் அப்படிங்கிற அந்த கான்செப்டுக்கு ஒரு கரெக்டான வார்த்தை சொல்லணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஏவல் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ஏவல் அப்படின்னா ஒரு விஷயத்த செய்ய சொல்லி ஊந்துகோலா இருந்து தூண்டுறது ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு அட்டாக்க ஊந்துகோலா இருந்து நீங்க செய்யணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா உங்க கையில இனிஷியேட்டிவ் இருக்கணும் ஸோ இப்ப நம்ம இந்த இனிஷியேட்டிவ் பத்தி பேசும்போது இன்னொரு கான்செப்ட் என்ன வரும்னா போர்சிங் மோட்ஸ் இனிஷியேட்டிவ் வந்து சும்மா வந்துடாது நீங்க வந்து உங்க ஆப்போனன்ட என்ன சொல்றது போர்ஸ் பண்ணி மூவ் பண்ண வைக்கிறதுல மூலியமா தான் உங்களுக்கு இனிஷியேட்டிவ் கிடைக்கும் புரியுதுங்களா சும்மா நார்மலா பீஸ் விளையாண்டு நீங்க எதுவும் விளையாடுவீங்க ஆப்போனன்ட் அவரோட ஐடியா கேத்த மாதிரி விளையாண்டு இருக்கிறதுல வந்து இனிஷியேட்டிவ் இருக்கிறதா இருக்காது நீங்க இப்ப ஒரு மூவ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்றோம் பாருங்க இ போர் டி ஃபைவ் விளையாடுறாரு டி ஃபைவ் விளையாடுறாரு என்ன சொல்றது Taking the initiative in the so, if you move on, 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 for example, D4, so, you move on, you move on, you move on, you move on, so, this is the initiative, so, in the, in the, in the attack has started, and the other thing is, the opponent 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 is, so, this is the initiative, so, if you track the initiative, if you track the initiative, உங்களுக்கு வந்து நல்ல லீடிங் டெவலப்மெண்ட் இருக்கும் நீங்க வந்து உங்க பீசஸ் ஆப்போனன்ட விட அதிகமா மூவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருப்பீங்க டெவலப் பண்ணிருப்பீங்க ஸோ அது மூலயமா என்ன பண்ணிருப்பீங்க ஆப்போனன்ட விட்டு நீங்க அதிகமா டைம் கெயின் பண்ணிருப்பீங்க புரியுதுங்களா ஸோ இதுதான் இனிஷியேட்டிவ் ஸோ இனிஷியேட்டிவ்னு பேசும்போது நாம போர்சிங் மூவ் பத்தி பேசி ஆகணும் ஏன்னா நீங்க எத்தனை போர்சிங் மூவ் விளையாடுறீங்களோ அவ்வளவு கவலை நீங்க இனிஷியேட்டிவ முன்னாடி கொண்டு போயிட்டே இருக்கீங்க ஆப்போனண்ட வந்து தன்னோட சொந்த பிளான்ல அவரை காயின நகர்த்த விடாம நீங்க அவரை வலுக்கட்டாயமா உங்க ஐடியாஸ்க்கு அவர் கொண்டு வந்துகிட்டே இருக்கீங்கன்னா அதுக்கு பேர் தான் இனிஷியேட்டிவும் போர்சிங் மூவும் கிட்டத்தட்ட ஒண்ணுக்குள்ள ஒண்ணுன்னு சொல்லலாம் உள்ள ரெண்டும் ஒரு மாதிரி பின்னி பிணைஞ்சதுன்னு சொல்லலாம் இப்ப இந்த இனிஷியேட்டிவும் போர்சிங் மூவியும் பத்தி நாம அது எப்படி ரெண்டு ஒண்ணா பின்னி பிணைஞ்சிருக்கு அதை பத்தி புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம ஒரு கேம் பார்ப்போம் இந்த கேம் பாத்தீங்க அப்படின்னா பால் மார்பி அப்படிங்கிறவர் அவர் வந்து ஒரு யூஎஸ்ஏ செஸ் பிளேயர் எயிட்டீன் பிப்டிஸ்ல வாழ்ந்தது ஸோ அந்த பீரியட்ல வந்து இந்த செஸ் சாம்பியன்ஷிப் அப்படிலாம் கிடையாது அந்த பீரியட்ல ப்ரொடாமினா எல்லாரும் டாமினேட் பண்ணிட்டு இருந்த ஒரு மிகப்பெரிய செஸ் பிளேயர் ஸோ அவர் தான் ஒரு என்ன சொல்றது இனிஷியேட்டிவ்காக பானை சாக்ரிஃபைஸ் பண்றது பீச சாக்ரிஃபைஸ் பண்றது ஏன் குயினே சாக்ரிஃபைஸ் பண்றது அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் கேம்ஸ் விளையாண்டு தன்னோட ஆப்போனன்ட்ஸ்ல அந்த காலத்து கட் அந்த காலத்து கட்ட ஆப்போனன்ட்ஸ்க்குலாம் அது புரியல ஸோ அவங்களுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் பானை நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா பானை அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் பானை நான் வாங்க மாட்டேன்னு சொன்னா அது வந்து அசிங்கம் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் நினைச்சிருந்தாங்க அது வந்து ஒரு என்ன சொல்ற ஒரு இரநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த ஒரு ஐடியாலஜில இருந்தது ஸோ பானை நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா இவரு எதுக்காக கொடுக்குறாங்க அந்த இனிஷியேட்டிவ் கெயின் பண்றதுக்காக தான் இவர் கொடுத்துருப்பாரு பானை சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுவாரு இந்த இனிஷியேட்டிவ் அப்படின்ற கான்செப்ட அந்த பீரியட்ல புரிஞ்சிக்கல ஆனா இவர் நல்லா புரிஞ்சு வச்சிருந்தாரு பால் மார்பி அவரோட கேம்ஸ் எல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு பிகினரா இருக்கும் போது பால் மார்பியோட கேம்ஸ் படிச்சு வளர்ந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு அடிப்படை செஸ் வந்து ரொம்ப அற்புதமா புரியும் ஸோ அதனாலதான் அவரோட கேம் இதை எடுத்து நான் உங்களுக்கு ஒண்ணு காட்டுறேன் ஸோ பாப்போம் பால் மார்பி பால் மார்பி தான் எங்க ஒயிட்டு பிளாக் வந்து ஜேம்ஸ் மெக்கானல் ஸோ பால் மார்பி இ ஃபோர் விளையாடுறாரு ஜேம்ஸ் மெக்கானல் E5 Knight F3 attacking the E5 pawn, E5 pawn attack பண்றாரு 
உடனே அவரு குயினை மூவ் பண்றாரு சோ இது வந்து கரெக்டான டிஃபென்ஸ் கிடையாது இது வந்து நிறைய பிக்னஸ் இந்த மாதிரி விளையாடுவாங்க குயினை இங்க கொண்டு வர்றது அடுத்து வேற மூவ் விளையாண்டாலும் இந்த பிஷப் இங்க கொண்டு வர்றது கொண்டு வந்து இது ஒரு ஓப்பனிங்காவே விளையாடுவாங்க பிக்னஸ் பட் ஆனா இந்த இதுல என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா குயின் முன்னாடியே வந்துறதுனால இந்த இந்த கேம்ல அவரு அதை காட்டுவார் குயின் முன்னாடியே வந்துறதுனால இந்த குயின் அட்டாக் பண்ற மாதிரியே நம்ம மூவ் விளையாட ஆரம்பிச்சுட்டே இருக்கலாம் இப்ப இந்த குயின் அட்டாக் பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா நீங்க என்ன கெயின் பண்றீங்கன்னு இனிஷியேட்டிவ் கெயின் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க இப்ப இந்த இடத்துல உங்களுக்கு இனிஷியேட்டிவ் கெயின் பண்றதுக்கு அந்த ஒரு தூண்டுகோல் அதாவது இங்க இருக்க ஒரு ஏவலை ஏவுறதுக்கு உங்களுக்கு இருக்க அந்த தூண்டுகோல் வந்து இங்க இப்ப குயின் தான் சோ இந்த குயினை பார்த்து 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 நீங்க அட்டாக் பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா நீங்க இனிஷியேட்டிவ் கெயின் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவீங்க பிளஸ் நீங்களும் உங்க பீஸ மூவ் பண்ண ஆரம்பிப்பீங்க சோ ஆப்போனண்ட விட டைம் லீடிங் டெவலப்மெண்ட்ல இருப்பீங்க சோ அது எப்படி நடக்குதுன்னு பாருங்க நைட் சி த்ரீ நைட் டெவலப் பண்ணிருக்காரு சி ஃபைவ் சோ அந்த புஷ்க்கு ட்ரை பண்றாரு சென்ட்ரல் புஷ்காக ட்ரை பண்றாரு சென்ட்ரல் அட்டாக் பண்ண பாக்குறாரு இப்படி உடனே ஸ்டேட் அதே சென்ட்ரல் அட்டாக் பண்றாரு டி போர் இ டெக்ஸ் டி போர் பாருங்க கவுண்டர் அட்டாக் சோ டேக்கிங் இனிஷியேட்டிவ் நான் என்ன சொன்னேன் இப்ப இந்த இடத்துல குயின் இல்லாம இருந்து நைட் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த இடத்துல இப்ப இதுவும் அட்டாக் பண்ணுவாரு இவரும் அட்டாக் பண்ணுவாருன்னா இவரும் இதை கேப்சர் பண்ணலாம் இவரும் இதை கேப்சர் பண்ணலாம் கேம் கொஞ்சம் ஈக்குவலா போயிட்டு இருக்கும் பட் இப்ப குயின் அட்டாக் பண்றதுனால உங்களுக்கு அந்த ஒரு ஏவு தன்மை உங்களுக்கு கிடைக்குது அட்டாக் பண்றீங்க சோ இப்ப இவர் குயினை மூவ் பண்ணி ஆகணும் குயினை மூவ் பண்றார் பாருங்க அடுத்து டெவலப்பிங் வித் அட்டாக் சோ அந்த குயின் அட்டாக் பண்ற மூலியமாவும் நீங்க டெவலப் பண்ண ஆரம்பிக்கிறீங்க சோ பிஷப் இ டி த்ரீ விளையாண்டு இருக்காரு குயின் அட்டாக் பண்றாரு இவரு தன்னோட டெவலப்மெண்ட்ல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணாம பானை கிராதர் பண்றாரு ஸோ ஆக்சுவலா இந்த பானை வந்து அவர் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிருக்காரு மார்ஃபி எதுக்காக சாக்ரிஃபைஸ் பண்றாருனா இனிஷியேட்டிவ் கெயின் பண்றதுக்காக சாக்ரிஃபைஸ் பண்றாரு ஸோ எப்படி அந்த இனிஷியேட்டிவ் கொண்டு வராது பாரு திருப்பி இந்த இனி இங்க இருக்க இனிஷியேட்டிவ் ஃபேக்டர் வந்து குயின் தான் திருப்பி அந்த குயின் அட்டாக் பண்றாரு ஸோ இந்த இடத்துல நைட் சப்போர்ட் இருக்கு அதனால குயினால் அதை கேப்சர் பண்ண முடியாது குயினு மூவ் ஆயிடுது திருப்பி அட்டாக் பண்றாரு குயினு எப்போ குயின் மூவ் ஆகுது இங்க பாருங்க ஒரு பானு ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு ஒயிட் பீஸ் வந்திருக்கு இங்க பாத்தீங்கன்னா பிளாக்கோட ஒரு பான் சோ இது வேணா ஒரு டெவலப்மெண்ட் மூணு வச்சுக்கோங்க இது ஒரு பான் ஒரே ஒரு பீஸ் தான் டெவலப் ஆயிருக்கு பாத்தீங்களா அந்த இனிஷியேட்டிவ் குயின் அட்டாக் பண்ண முடியற அந்த இனிஷியேட்டிவ் இருந்த அந்த ஃபேக்டரை வச்சு நீங்க பீஸ் டெவலப் பண்ணிருக்கீங்க சோ பீஸ் டெவலப் பண்ணிருக்கீங்க ஆப்போனன்ட் பீஸ் டெவலப் பண்ணல அப்படின்னா நீங்க என்ன கெயின் பண்ணிருக்கீங்கன்னா கால அவகாசம் உங்களுக்கு கூடி இருக்கு அவர் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரீயா நாலு மூணு விளையாட கொடுத்துருக்காருன்னு அர்த்தம் சோ அதுதான் டெம்போன்னு சொல்லுவாங்க சோ அது நம்ம ஏற்கனவே வீடியோல பாத்துருக்கோம் இப்ப அடுத்து திருப்பி கவுண்டர் அட்டாக் பண்றாரு திருப்பி பிஷப் எஃப் ஒன் விளையாடுறாரு சோ இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா ஏற்கனவே நான் பீஸ டெவலப் பண்ணிருக்காரு திருப்பி எதுக்கு இந்த பீஸ திருப்பி இந்த இடத்து கொண்டு வந்து இந்த அட்டாக் பண்ணது வேஸ்ட் இல்லைங்களா இப்ப இந்த அட்டாக் பண்ணதுக்கு பதிலா இதை கூட பண்ணிருக்கலாம் சோ இதுவும் அட்டாக் பண்றதா செய்யுது இப்ப பாத்தீங்கன்னா குயினுக்கு திருப்பி ரிட்ரீட் பண்றதுக்கு இது அளவே பண்ணல ஆஹ் பட் ஆனா இங்க ஒரு மூவ் தான் இருக்கு சோ இந்த மூவுக்கு போகலாம் அது மட்டும் இல்லாம இப்ப இங்க விளையாண்டாருன்னா இந்த ரூக் எப்ப நடந்தாலும் இந்த பிஷப் வந்து இதை அட்டாக் பண்ணலாம் பால் மார்பி விளையாண்ட எல்லாத்தையுமே நான் கரெக்டா நீங்க சொல்ல வரல இப்படியும் விளையாண்டிருக்கலாம் தப்பு கிடையாது பட் அவரோட ஐடியா இங்க என்னன்னா இந்த குயினை வச்சு இந்த குயின் அட்டாக் பண்ணிட்டே நான் வந்து இந்த பானை கேப்சர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அப்ப என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறாரா அந்த இனிஷியேட்டிவ் தக்க வச்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் நான் இந்த பானை கேப்சர் பண்றது எனக்கு முக்கியம் இல்ல நான் இந்த பானை கேப்சர் பண்ணும் போது இந்த குயின நான் அட்டாக் பண்ணிருக்கணும் சோ அந்த மாதிரி டைம் ஃப்ரேம் கிடைக்கிற வரைக்கும் நான் அட்டாக் அந்த குயின் அட்டாக் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பேன் சோ இதனால இப்ப இந்த குயின் அட்டாக் பண்றதுனால இப்ப இவரு இந்த குயின் மூவ் பண்ணிதான் ஆகணும் சோ அந்த இடத்துல டைம் வேஸ்டே கிடையாது இப்ப பாத்தீங்கன்னா பிளாக் ஒயிட்டுக்கு வந்து டைம் வேஸ்டே ஆகல ஆக்சுவலா அவர் டைம் கெயினிங்ல தான் இருக்காரு இன்னமும் பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு ரெண்டு மூணு பீஸ் டெவலப்ல தான் இருக்காரு இவர் ஒரு பீஸ்ல தான் டெவலப் பண்ணிருக்காரு சோ அந்த டைம் வேஸ்ட்ன்ற அந்த கான்செப்ட் இப்ப கிடையாது காரணம் ஏன்னா அவர் ஏற்கனவே டெம்போ வின் பண்றதுனால ஏற்கனவே கால அவகாசம் அவர்கிட்ட அதிகமா இருக்கிறதுனால அவருக்கு இந்த பிரச்சனை இல்லை அட்டாக் பண்றாரு பாருங்க குயின் வந்து இ சிக்ஸ் விளையாண்டுறாரு சார் அதை அட்ட
பின்னாடி போறாரு இப்ப அடுத்த மூ நைட் இ போர் விளையாடுறாரு சோ இவரோட ஐடியா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா திருப்பியும் பாருங்க அவர் அந்த இனிஷியேட்டிவ் கேதர் பண்ணணும் தான் நினைக்கிறாரு இந்த இ சிக்ஸ் ஸ்கொயர் டி சிக்ஸ் ஸ்கொயர் பாருங்க இந்த இடத்துல அந்த நைட் உட்காந்துது அப்படின்னா இந்த செக் கொடுக்கும் புரியுதுங்களா சோ அப்போ இவரு கிங்குக்கு செக் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறாரு சோ அதுக்காக தான் இந்த மூலான் இருக்காரு ஆப்னன் பாத்தீங்கன்னா திருப்பி கவுண்டர் அட்டாக்கே பண்றாரு இவர் பீஸ டெவலப் பண்ணணும் விளையாண்டு இருக்கலாம் பட் அப்படி விளையாடல திருப்பி இந்த ரூக்கா அட்டாக் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாரு பால் மார்பி ரூக்க பரவாயில்ல நான் உங்க குயின் அட்டாக் பண்றேன் நீ ரூக்க அட்டாக் பண்றேன் உங்க குயின் அட்டாக் பண்றேன்னு திருப்பி குயின் அட்டாக் பண்றாரு பட் என்னதான் ஒரு பெரிய ஸ்ட்ராங் பிளேயரா இருந்தாலும் இந்த நைட் எஃப் ஐ வந்து ஒரு தவறான மூவ் ஸோ உங்களுக்கு நான் ஒரு டூ செகண்ட்ஸ் டைம் தரேன் நைட் எஃப் போர் ஏன் நைட் எஃப் ஐ வந்து ஏன் தவறான மூவ்னு கொஞ்சம் சிந்திச்சு யோசி யோசிச்சு பாருங்க சரி வீடியோ பாஸ் பண்ணி சிந்திங்க டேக் யோர் டைம் ஓகே ஸோ நீங்க யோசிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதே சேம் கான்செப்ட் தான் ஃபோர்சிங் மூவ் குயின் பி போர் ஸோ செக் தான் இருக்கிறதுல மிகப்பெரிய ஃபோர்சிங் மூவ் ஸோ குயினை வந்து பி ஃபோர் மூவ் பண்ணி என்ன சொல்ற செக் கொடுத்து குயின் அட்டாக்ல இருந்து தப்பிக்கலாம் இப்ப இந்த எது விளையாண்டாலும் சரி இப்போ குயின் செக் மட்டும் கொடுக்கல இந்த நைட்டே அட்டாக் பண்ணிருக்கு ஸோ அதனால இந்த குயின் எப்படி அட்டாக் பண்ணி தப்பிக்க முடியாது ஏன்னா குயின் அட்டாக் பண்ணா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படி அட்டாக் பண்ணா இப்படி கேப்சர் பண்ணி செக் கொடுத்து தப்பிச்சிடலாம் ஸோ திருப்பி இதுவும் அட்டாக்ல இருக்கு செக்ல இருக்கீங்க இதுவும் அட்டாக்ல இருக்கு இதுவும் அட்டாக்ல இருக்கு ஸோ இந்த இடத்துல இந்த மூவ வந்து பால் மார்பி மிஸ் பண்ணிட்டாரு ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாக்கும் மிஸ் பண்ணிடுறாரு இ சிக்ஸ் விளாண்டுறாரு ஸோ இ சிக்ஸ் விளாண்டுறாரு இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு பால் மார்பி கரெக்டாக விளாண்டாரா அப்படிங்கிறது முக்கியம் இல்லை அந்த இனிஷியேட்டிவ்ன்றது கான்செப்டை வந்து இவர் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணியிருக்காரு எப்படி புரிஞ்சிருக்கிறாருன்னு பார்க்கறதுக்கு தான் இந்த கேம் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் அடுத்த உடனே திருப்பி அந்த இனிஷியேட்டிவை கேதர் பண்ணுறாரு ஸோ D6 check, knight D6 check, இவரு பிஷப் வச்சு டேக் பண்ணிடுறாரு திருப்பி கேப்டன் திருப்பி செக் கொடுத்துறாரு ஸோ வேற வழி இல்லை கிங் மூவ் பண்ணி தான் ஆகணும் இப்ப பாரு அடுத்த அட்டாக்கிங் மூவ் பிஷப் சி ஃபோர் குவின் அட்டாக் பண்ணுது குயின் அட்டாக் பண்றது மட்டும் இல்லாம அதுக்கு பின்னாடி இருக்க பான் பாருங்க எஃப் செவனே அட்டாக் பண்ணுது சுத்த எக்ஸ்ரே அட்டாக்னு சொல்லுவாங்க நான் என்ன சொல்றேன்னா புற முதுகு தாக்குதல்னு சொல்லலாம் முதுகுக்கு பின்னாடி இருக்கிறத தாக் பண்ணுது ஸோ புற முதுகு தாக்குதல் நம்ம தமிழ்ல சொல்லலாம் ஸோ குயின் மூவ் பண்றாரு நைட் டெக்ஸ் எஃப் செவன் செக் அங்க செக் கொடுக்குது கிங்குக்கு வேற வழியே இல்லை கிங்க வந்து சி செவனுக்கு மூவ் பண்ணிடுறாரு ஸோ இந்த இடத்துல சி செவனுக்கு மூவ் பண்ணாம இருந்திருக்கலாமோன்னு தோணுது ஸோ பால் மார்பி உடனே அப்சர்வ் பண்றாரு இவ்வளவு நேரம் குயின் அட்டாக் பண்ணி குயின் அட்டாக் பண்ணி கேம் விளாண்டுட்டு இருந்தாரு இப்ப இந்த கிங் வந்து வெளில வந்துச்சு இப்ப இந்த கிங் அட்டாக் பண்ணி தன்னோட இனிஷியேட்டிவ் எப்படி அவர் டெவலப் பண்றாரு பாருங்க இப்ப இந்த இடத்துல இப்ப அட்டாக்கிங் ஃபேக்டர் வந்து கிங் ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த கிங் அட்டாக் பண்ணணும்னு அந்த ஐடியாவை வச்சு அந்த ஏவும் தன்மையை எப்படி அவர் அழகா கொண்டு போறாருன்னு பாருங்க கடைசியில மேட்ல போய் முடிப்பாரு ஸோ பாருங்க குயின் டு டி சிக்ஸ் செக் குயின் டெக்ஸ் டி சிக்ஸ் பான் டெக்ஸ் டி சிக்ஸ் செக் கிங்க்கு வேற வழி இல்ல இங்கதான் போய் ஆகணும் கிங் பி சிக்ஸ் பிஷப் டு இ த்ரீ செக் பாருங்க எப்படி கிங்க ஓரங்கட்டே இருக்காரு பாருங்க பானை வச்சு பிளாக் பண்றாரு பிஷப் டேக்ஸ் சி ஃபைவ் செக் இந்த பிஷப் எடுக்க முடியாது ஏன்னா இங்க ரூக் சப்போர்ட் பண்ணுது கிங் ஏ ஃபைவ் இப்ப இந்த இடத்துல செக் கொடுத்து ரூக் ஏ த்ரீ செக் கொடுத்து மேட் அடிக்கணும்னு பாக்குறாரு இந்த மேட்டை வந்து தடுக்க முடியாது ரூக் ஏ த்ரீ மேட்டை அவரு பி ஃபைவ் விளையாடுறாரு பட் யூஸ் இல்ல ஸோ ரூக் டூ ஏ த்ரீ மேட் ஸோ பாருங்க இந்த கேம்ல எவ்வளவு அற்புதமா அந்த ஏவும் தன்மை இனிஷியேட்டிவ் அப்படிங்கிற அந்த கான்செப்ட ஒரு குயின் அட்டாக் மூலியமாவும் கிங் அட்டாக் மூலியமாவும் அப்படியே கொண்டு போய் பிளாக் வந்து இந்த கேம்ல வெறும் 
முக்காவாசி குயின் மூவும் கிங் மூவும் தான் விளாண்டாரு வேற எந்த டெவலப்பிங் மூவையும் அவர் விளையாட விடாம அவ்வளோ அழகா ஒரு சின்ன பானை சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி அவ்வளோ அழகா கேமை நகர்த்திட்டே போயிட்டு இருந்தாரு ஸோ இப்படிதான் நம்ம விளையாடணும் நம்மளோட இனிஷியேட்டிவை தக்க வச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ அந்த இனிஷியேட்டிவ் தக்க வைக்கிறதுக்கு அவர் பானை சாக்ரிஃபைஸ் பண்றாரு ஃபர்ஸ்ட் இந்த இடத்துல மூவ் எப்போ பாருங்க இந்த மூவ தன்னோட அந்த இனிஷியேட்டிவ் தக்க வைக்க பான் சாக்ரிஃபைஸ் பண்றாரு பிளஸ் திருப்பி அந்த இனிஷியேட்டிவை தக்க வைக்கிறதுக்கு மூவ் பண்ண மீசே திருப்பி திருப்பி மூவ் பண்ணிட்டு இருக்காரு பாருங்க மூவ் பண்ண பீஸே மூவ் பண்ணிட்டு இருக்காரு ஸோ அதுக்கப்புறம் கரெக்டான அந்த ஃபேவரபிள் பொசிஷன் வந்து திருப்பி இனிஷியேட்டிவ் கேதர் பண்ற வரைக்கும் தான் வெட்டப்பட்ட பானை வந்து வெட்டாம வெயிட் பண்ணியிருக்காரு ஸோ கேதர் பண்றாரு அடுத்து விளையாடக்கூட மூவ் எல்லாமே கிங்கையும் கிங்க கான்சென்ட்ரேட் பண்ணியும் இல்லை குயினை கான்சென்ட்ரேட் பண்ணியுமே தன்னோட மூவை வந்து செஞ்சிச்சுட்டே இருக்காரு ஸோ இப்படி கிங்கை கான்சென்ட் பண்ணி குயினை கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி நீங்க சிந்திக்கிறீங்கன்னா ஒன்று கிங்கை அட்டாக் பண்ண ட்ரை பண்ணுறீங்க செக் பண்ண செக் கொடுக்க ட்ரை பண்ணுறீங்க அப்படி இல்லைன்னா குயின் அட்டாக் கொடுக்க ட்ரை பண்ணுறீங்க சின்ன பீஸை வச்சு ஸோ இதன் மூலியமா நீங்க என்ன என்ன பண்றீங்க இனிஷியேட்டிவ் ஜென்ரேட் பண்றீங்க ஸோ அதுதான் பாருங்க அட்டாக்கிங் மூவுக்கும் இனிஷியேட்டிவ்க்கும் உள்ள அந்த ஒற்றுமை சரிங்களா ஸோ இந்த கேமை நீங்க நல்லா ஒரு ரெண்டு மூணுக்கு ஒரு நாலஞ்சு தடவை ரிவைஸ் பண்ணுங்க ஈவன் மக்கப் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி கேம்ஸ் எல்லாம் நம்ம மக்கப் பண்ணி வைக்கும் போது செஸ் வந்து என்ன சொல்றது எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லா இருக்குன்றது உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ மீண்டும் இன்னொரு ஒரு செஸ் டெர்மினாலஜி பத்தி நான் வீடியோல சந்திக்கிற வரைக்கும் உங்கள் குரு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம் மறக்காம என்னோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க